होनी चाहते हैं अटोमिक रेडियस की बात करती है तो अटोमिक हम ये देखते हैं कि अटोमिक रेडियस डिक्रीजेज अक्रॉस दीरियड बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेज विच पुल इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द्यूक्लियस नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम शीलिंग अफेक्ट रिमेन सेम एंड अट्रैक्शन इंक्रीजेज और हम और बात ही देखते हैं कि कोविन रेडियस ऑलवेज गिव इन स्मॉलर वैल्यू जो जो ओवरलैप बिटवीन ऑर्बिटल्स आर्गन डज नॉट फॉर्म एनी कोविन कंपाउंड्स और कंपाउंड्स इट्स एग्जिस्ट एज मोनोटॉमिक सिंगल एटम ठीक हो गया अब आगे हैं तो एटॉमिक रेडियस का ग्राफ कैसे होता है एटॉमिक रेडियस का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एटॉमिक रेडियस का हम ग्राफ ऐसे एक सिंगल नीचे लाइन जा रही होती है और जब अगर आपको पेपर में पूछा जाए तो आप सबसे आपके लिए बेहतर है कि आप ये बनाएं बड़ा सिंपल सा ग्राफ होता है ऐसे करके ऐसे ऐसे बस और ये वन मार्क का ग्राफ आता है आपको वन मिल जाए ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है <coughs> सिंपल सा ये ग्राफ बना रहे तो ये भी ठीक हो जाएगा अच्छा जी आगे आते हैं आयोनिक रेडियस की तरफ तो हम कहते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज आइन आर स्मॉलर देन द ओरिजिनल आइटम्स एंड द एन आइन ऑफ द सेम पीरियड फ्रॉम सोडियम टू सिलिकॉन द आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस ठीक है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियर आइन नंबर ऑफ शेल ऑफ सेम आयोनिक रेडियस ऑफ एन एन आइन इज लार्जर देन द पेनेंट आइटम एंड कैट आइन ऑफ द सेम पीरियड ठीक हो गया और अब हम कहते हैं कि फ्रॉम पी थ्री नेगेटिव टू सी एल नेगेटिव आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल इज सेम हो गया अच्छा जी तो आयोनिक रेडियस का ग्राफ जो है वो ये है कि आपके पास ऐसा ग्राफ है तो आप क्या करते हो कि आपने ऐसे एक लाइन बनाई और ऐसे एक लाइन बनाई तो बेसिकली ग्राफ जो है वो ऐसे बन रहा होता है आप एक लाइन ऐसे बनाते हो और एक लाइन ऐसे बनाते हो अब चाहो तो बिल्कुल ये बीच वाली लाइन बना दो तो अगर नहीं बनाना चाहते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे आ जाए मेल्टिंग पॉइंट की तरफ तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि जॉइंट स्ट्रक्चर फाउंड ऑन लेफ्ट है सिंपल मोलिकुलर स्ट्रक्चर है or from sodium to aluminium metal melting point increases due to increase in strength of metallic bonding theek hai aur jab strength of metallic bond increase ho rahi hoti hai <coughs> uska reason ye hota hai ki nuclear charge increase ho raha hai number of delocalized increase ho raha hai aur ionic radius decrease ho raha hota hai ab jo silicon hai it has the highest melting point because it has many strong covalent bonds theek hai aur silicon si o2 jab aap dekhte ho si O2 जो सिलिकॉन ऑक्साइड है जो जिसको आप आम जबान में सैंड कहते हो वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है मैक्रो मॉलिक्यूल है ठीक है तो इसका तो ऑफ कोर्स लार्ज स्ट्रक्चर होगा क्यों और लार्ज स्ट्रक्चर है और अलॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग कोवेंट बॉन्ड बिटवीन इट उसके बाद आता है कि द एलिमेंट्स टू द राइट ऑफ सिलिकॉन आर ऑल नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स दे हैव सिंपल मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स और आर्गन का तो अटोमिक स्ट्रक्चर है ठीक है और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स लो हैं क्योंकि इनके बीच में जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेज हैं और वेंडर वॉल फोर्सेज वो भी कम है तो अब इधर इन्होंने लिखा कि दे हैव वीक इंटर मोलिकुलर फोर्सेज तो आप इधर लिख सकते हो अलॉट ऑफ एनर्जी एस एंड देर इज और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ठीक हो गया तो ये आप इधर लिख भी सकते हो ऐसे आगे आ जाए तो द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस के 60 हैं सल्फर के 120 हैं अच्छा जी अब बात यह है कि मेल्टिंग पॉइंट का जो ग्राफ है वो कैसा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ ऐसा होता है <coughs> तो एक लाइन ऐसे आती है फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे अब मेरी ऑफ कोर्स उस तरह स्ट्रेट नहीं बनेगी लेकिन फिर भी अब बात यह है कि आप देख सकते हो देखें कि फास्फोरस सोडियम एंड सल्फर की जो रेड है तो इसका जो ट्रेंड है फास्फोरस सोडियम सल्फर की जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं ये तीन जो हैं ये ये रिलेटिवली ज्यादा हैं सारों में 
ठीक है अब मूविंग ऑन हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर आते हैं तो हम कहते हैं कि सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कि इनके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके लिए इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स ठीक है और सोडियम से एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही थी क्योंकि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते रहते हैं अच्छा और जो सिलिकॉन है ये एक सेमी कंडक्टर है यानी कि कुछ कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और कुछ में नहीं करेगा और जो बाकी है फॉस्फोरस सल्फर क्लोरिन आर्गन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनके पास कोई फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ग्राफ ये है एल्यूमिनियम की हाइस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सोडियम मैग्नीशियम फिर एल्यूमिनियम आयल फिर ग्राफ नीचे आ जाता है ठीक हो गया मूविंग ऑन अब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये हम इटामिक स्ट्रक्चर में भी कर चुके हैं तो हम सिर्फ इसको सिंपली गो थ्रू करते हैं वो ये है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मोल ऑफ गैसियस एटम्स इनटू अ मोल ऑफ सिंगल पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम ईच गैसियस एटम देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन आयनाइजेशन अक्रॉस अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू व्हिच आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड दिस इफेक्ट आल्सो इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ जो है वो भी हम ऑलरेडी उसमें पढ़ चुके हैं इसका ग्राफ ये है ठीक है ऐसे गया ऐसे गया ऐसे 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 ठीक हो गया तो आपको पेपर में ग्राफ आपने आने से ये वाला बनाना है ठीक है और कोई नहीं बनाना अब बात यह है कि एक छोटी सी चीज ही कॉन्सेप्ट देख लें कि रीजन ऑफ ड्रॉप इन फर्स्ट आइनाइजेशन एनर्जी बिटवीन ग्रुप फाइव एंड सिक्स तो ये कि दिस इज ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सिर्फ पढ़ने बस इलेक्ट्रॉन इन पेयर इज इजी टू रिमूव पी हैज नो पेयर इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ईच पी इलेक्ट्रॉन इज इन अ डिफरेंट सबशल एस एस टू ऑफ इट्स पी इलेक्ट्रॉन पेयर एंड वन ऑफ दीज विल बी इजियर टू रिमूव दैन एन अनपेयर वन ठीक हो गया